బ్రదర్ షఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి అండ్ ప్రస్తుతం మనం కనుక చూస్తే సార్ పోలీస్ వ్యవస్థను కూడా చాలామంది తప్పు పడుతూ ఉన్నారు ఇవాళ ఎందుకంటే ప్రియాంక రెడ్డి గారి తండ్రి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మా కూతురు కిడ్నాప్ అయింది అని చెప్తే వాళ్ళు కొంచెం దురుసుగా ప్రవర్తించారని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు అండ్ ఇది మా పరిధిలోకి రాదు అని కూడా చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారని కూడా ఆయన దానిపై స్పందించడం కూడా జరిగింది మీ ఒపీనియన్ ఏంటండి అంటే పోలీసు వ్యవస్థ ఈ విధంగానే ఉందంటారా బయట కూడా లేదంటే ఈ సిచ్యువేషన్లో పర్టికులర్గా ఈ విధంగా జరిగిందంటారా మార్పులు ఏమైనా రావాలంటారా పోలీస్ వ్యవస్థలో ఖచ్చితంగా సార్ మార్పులు రావాలంటే చాలా మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే పర్టికులర్గా ఈ సంఘటన మనం తీసుకొని వెళ్ళినట్లయితే అంటే అక్కడ కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు క్లారిటీగా చెప్తున్నారు మాకు కాల్ వచ్చింది స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది తనకి ఈ విధంగా సిచ్యువేషన్ చెప్పింది లారీ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు చూస్తున్నారు నాకు భయం వేస్తుంది అన్నప్పుడు అది విన్న ప్రతి వ్యక్తికి అర్థమవుతుంది ఏదో జరిగింది అంటే ఏదో క్రైమ్ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్లారిటీ వచ్చేసింది అది విన్న తర్వాత కూడా అక్కడ వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవాలి దాంట్లో మొదటి పాయింట్ జరిగిన సంఘటన మా పరిధిలోకి రాదు అంటే అసలు అక్కడ నుండి ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్కే చట్టం గురించినటువంటి అవగాహన లేదని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో నా పరిధిలోకి రాదు అంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఎఫ్ఐఆర్ చేయాలి నా ప్రాంతంలో రాను ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ ఎలా అవుతుందంటే జీరో ఎఫ్ఐఆర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఏ పరిధిలోకి వచ్చినా నీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోకి రాకపోయినా జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఎఫ్ఐఆర్ ముందు చేసి యాక్షన్ తీసుకుని ఆ తర్వాత ఏ పరిధిలోకి వస్తుందో అక్కడికి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు కేసు ఈ మినిమం అవగాహన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకే లేదని చెప్పడాలంటే సిగ్గుచాటుగా చెప్పుకోవాలి నిజంగా పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి క్లారిటీ రావాలి ఈ విషయంలో ఇంకోటి ప్రజల్లో కూడా ఒక అవగాహన వచ్చి ఉండాలి ఈ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ చేసి ఉండొచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వెళ్ళినప్పుడు మీ కూతురు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయిందో ఎవరితో వెళ్ళిందో చూసుకో వస్తుందిలే ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడం నిజంగా చెప్పే ఆ పొజిషన్లో ఆ సీట్లో కూర్చుంటే పోలీస్ ఆఫీసర్కి తగిన విషయం కాదు ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా మాట్లాడకూడదు ఎందుకంటే వన్ డబల్ జీరోకి ఫోన్ చేస్తే వెంటనే అలర్ట్ అయిపోతాము అని చెప్పినప్పుడు ఫోన్ కాదు స్వయంగా వ్యక్తులనే ముందుకు వచ్చేసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎంత అలర్ట్ అవ్వాలి భయపడితేనే వచ్చారు కదా ఎక్కడో వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాలన్నీ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవాల్సింది యాక్షన్ జరగలేదు ఇది ఖచ్చితంగా అక్కడ మనకి తప్పు కనిపిస్తుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే వన్ డబల్ జీరోకి ఫోన్ చేయాల్సింది వన్ డబల్ జీరో వెంటనే అక్కడ ఫోన్ చేస్తే బాగుండేది అన్నప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా అదే అన్నారు హోమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా అన్నారు అంటే విషయం కరెక్టే వన్ డబల్ జీరోకి ఫోన్ చేసినట్లయితే బాగుండేదే కానీ వ్యక్తులు వచ్చినప్పుడు కూడా రెస్పాన్స్ లేదు కదా ఒక ప్రశ్న వస్తుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే వన్ డబల్ జీరోకి ఫోన్ చేయాలనే విషయం ఎలా గుర్తొస్తుంది చూడండి మానవుడికి స్వతహాగా ఉన్న స్వభావంలో మర్చిపోవడం అన్న స్వభావం ఉంది ఒక విషయం మాటి మాటికి గుర్తు చేస్తే కానీ గుర్తుండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజుకి పదిసార్లు థమ్సప్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది ఎందుకు ఎవరికి తెలియదు థమ్సప్ గురించి థమ్సప్ గురించి అందరికీ తెలుసు ఆయన రోజుకు పదిసార్లు అడ్వర్టైజ్ ఎందుకు మాటి మాటికి గుర్తు చేస్తేనే విషయం గుర్తుంటుంది అలాంటిది వన్ డబల్ జీరో ఎంత ఇంపార్టెంట్ విషయం ప్రాణాలు కాపాడే విషయం క్రైమ్ని ఆపే విషయం ఎంతగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ జరుగుతుంది ఏ ఛానల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది ఎలక్షన్స్గా ఉన్న ముందు పార్టీ గురించి నాయకుల నుంచి అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది మరి ఆ ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఎందుకు ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎందుకు రావట్లేదు ముఖ్యమైన విషయం గమనించాలి అంటే ఒక అశ్రద్ధ ఒక మానవుని ఒక ప్రాణం పోయింది అనుకోండి ఎంత పెద్ద తప్పు ఒక మానవుడు ప్రాణం పోతే సమస్త మానవులు బాధపడేటువంటి సిచ్యువేషన్ ఈరోజు పూర్తి భారతదేశం రోడ్డు మీదకి వచ్చేసి ర్యాలీలు తీస్తున్నారు ఒక్క ప్రాణం పోయిందని చెప్పేసి ఒక ప్రాణం కాదు మానవత్వం చచ్చిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చాలా కోణాల్లో మార్పు రావాలి సరే క్రైమ్ జరిగిన తర్వాత ఎప్పుడైతే అలర్ట్ అయ్యారో త్రీ అవర్స్లోనే అన్ని ప్రూఫ్ తీసుకుని వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసే ప్రయత్నాలు చేశారు అప్రిషియేట్ చేయాలి ఒక నైస్ ఉన్న టెక్నాలజీని ఉపయోగించున్నారు కానీ అంటే వంద కొంత శాతం తప్పని చెప్పకపోయినా లోపం ఉంది ఆ లోపాన్ని సరిచేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనే విషయం మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి ఓకే 